こんにちは。こんにちは。現在北海道の道東道北旅をしているんですが、いよいよ最終日となりました。はい。現在は美瑛町というところにいます。はい。北見を出て旭川の方を通って美瑛の方までやってきました。はい。今日はこのまま南下して富良野の方を巡って最終日ということで旅が終わります。はい。まあ、最初の道東道北旅で1ヶ月かけてこうぐるっと一周回るつもりだったんですが、まあ、ちょっとな道東も見どころが多くて、うん、で僕たちも1ヶ月とこう期間を決めてたんですがちょっと時間がな足りなくなってきてで、まあ、後ろの予定とかもあったんでちょっと北の方までは行けず、うん、ちょっと途中でこう中に入ってくる感じで今美瑛町に来ました、はいまあ、旭川もな途中立ち寄ったんですが、まあ、一応道北ということでギリギリ道東道北旅はまあ<笑>保ってるうんちょっとだけになってしまったけど、うん、まあ本当にな急いで回れば多分道北も全然行くことができたんですけど、うん、今回はまあ後悔したくないということで、うんうん、一個一個の街をなゆっくり見たかったのでちょっと道北はまた改めて旅しようかなということで道東を優先しながら旅しておりました、はい、やっぱ北海道広かったと思う広い<笑><笑>まあ1ヶ月あればなんとか道東道北行けるかなと思ったんやけど全然無理やったな、うんでもまあこの最後、裏の地域は道北ということで、うん、最後に道北を楽しみたいと思います。はい、道の駅、美瑛岡の倉というところです。はい、今午前中なんですけど、ここから出発します。はいまあ、昨日は旭川の方で車中泊して、うん、美瑛の方に降りてきました。はい、最後もこの道の駅スタンプラリーをできるだけ集めていきたいと思います。うん、スタンプをします。この旅最初は16区駅目から始まったんですが、はい、この美瑛岡の倉で55駅目です、はい、だいぶ増えました、まあ、127駅あるからまだ半分にも行ってないんだけど<笑>もうもう行かれへんかったこんな感じのスタンプですはい、美瑛岡の倉この道の駅は JR の美瑛駅のすぐ近くです、うん、もう裏ぐらいやな、うんうん、それでは10時30分、うん出発します、はい、この美瑛町にはもう一つ道の駅があるので、うん、そっちにも行きたいと思います、はい、白金ビル家有名な青い池の近くやな、うん、まあこの道の駅もその白金ビル家も日本一周中に訪れてて、うん、どっちも立ち役したんかな2年ぶりに訪れますはいもう終わりかもう終わりやなまあほんまに約1ヶ月、うん、旅しました長かったな、なんかでも長かったけどあっという間やった、うん、そうそうまあ結構もうダラダラする日もなく毎日観光移動、まあ、あと編集な<笑>仕事もしないといけなかったんでそういうのしてたらもう全然時間がなくてなあでまあ道東も見どころ多いしやっぱ一個一個なちゃんと見ていけたら時間かかるしでも急がなあかんっていうで結局道北はそんなに行けず<笑>なんか日本一周した時1ヶ月半ぐらいおったっけ北海道そうやなだから1ヶ月あったらまあ道東道北ぐらい行けるかと思ったけど、うん、全然無理よっつかんかった<笑>広すぎるぞ北海道道東だけでも1ヶ月そうやな,なかかるな最低1ヶ月ぐらい最低やな、まあ、今回の夏の車中泊旅のテーマが「道の駅を巡る」はい、このスタンプラリーブックがあるから「道の駅を巡る」っていうのとキャンプをする、うん、とグルメを楽しむっていうことやったんやけど、うん、まあまあ割とそう割と思ってたよりはいけたかも、うん、テーマに沿っては旅できたと思う<笑>、まあ、キャンプもそこそこできたし、うん、で道の駅もなあの道東エリアはほぼほぼほぼ全てなんか途中で諦めたっていう説はあったけどそうそう,そう時間足りひんからななんだかんだ道の駅も目をぐれたなうんでグルメももちろんな結構楽しんでるからまあまあ充実した旅にはなってますまあ、道東エリアも網走ぐらいまでは道の駅拾えたから、うん、それよりちょっとこう北に上がったサロマ湖周辺とかそうやなあの辺りからは行けなかったんで、まあ、またそれは行けるか分からんけど道の駅をもし全盛派目指すとなるとまた行かなあかん<笑><笑>めっちゃかっこいいやん<笑>あと1分です、はい、この辺は結構森の中というか山の中やなうんさっきのところはな、市街地っていう感じで開けてたけど、うん、こっちはめっちゃ森。今看板もあったけど、白金は、白金温泉っていう温泉があんねんな。うん、その先かな、十勝岳温泉もあるよな。あるある。なこの辺結構温泉もな、多い。うんうん、こっちは、美瑛白金ビルキ。なんかここノースフェイス、なんか入ってなかった。ったったおしゃれやったよ。
10時50分到着です到着綺麗な道の駅です道の駅のもうちょっと先やな青い池は、うん、こっちにも駐車場があるここまで来たから青い池も行こうと思います、はい、青い池着きましたなんか観光客がすごい団体バスみたいなすごいななんか通路がしかもさ一通になってる<笑>平日やのにすごい人なんかこっちから回らされるようになってるもんな、まあ、見えました青いで、今回は。前回来た時はどっちかというと緑。エメラルドグリーンの息やってる名前は。青い青い。青いです。おお。青い。青い。めっちゃ青いわ。<笑>前来た時より全然青いぞ。<笑>前は緑やったけど。青いです。おお、すごい。全然違う色やねんけど。ああ、すごい。もう。これは青いです<笑>これは青い池前はなんか緑の池とか言って申し訳ございませんでした<笑>全言撤回青いです<笑>美瑛の青い池を出て上富良野町に来ましたはい富良野っていうとまあ上富良野、中富良野、南富良野やっけ富良野市かな富良野市もあるんかうん結構富良野ってつく地名が多いなあで次は上富良野にある日の出公園に向かっておりますはい、日本一周中も行ったんですがラベンダー畑があるのでうんせっかくなので行ってみたいと思いますはいまあちょっと最盛期の見頃は過ぎてるかもしれないですがそうやな、もう終わりかけかもうん見えてきたけどあーちょっとそんななんか鮮やかには見えへんなうんもう終わりかけちゃう、うん、ここは車で展望台の上まで行けるから楽やねんそうそうそう、まあ、結構あのラベンダー見れるスポットはな富良野周辺にいくつかあって、まあ、有名なのだと、まあ、僕たちも行ったんですけどファーム富田、うんまあ、無料のところで、まあ、ここも無料なんやけど人が多分そっちはめちゃくちゃ多いなあ空いてるけどあ、でももう終わりかけやないや、っていうか終わってるな終わってるな、これは<笑>も,もはや枯れてるほぼ終わってますやっぱ7月中旬ぐらいまでかな、うん、日本一周中に来た時はちょうど見頃でな、うんうん、めっちゃ綺麗やったけど終わってますね<笑>終わってるなくすんでます<笑>残念怖い<笑>だーい残念ながらラベンダーの最盛期は終わってますねご覧の通りちょっともう紫も薄すぎてわ、うん、からんなでも綺麗山が山に囲まれてます、えー、ここに山の説明が載ってて向こう側に見えるのが一番右側が前富良野岳その左側富良野岳で本当は十勝岳がこうちょっとうっすら見えてんかな、うんうん、なんか雪が残ってそうあれ雪なんかこのあれ雪かな土肌なんかちょっとわからんけどどうかもしれない、うん、トカチだけ連邦が見えてますすごい場所やっぱこの日の出公園は高さがあるからそう高くなってるからなこっちの中フラの方面とかも綺麗に見えてるやっぱりここは結構穴林うんうんいいスポットです。のためにやってきました、はい、日本一周中も訪れた星に手の届く福岡キャンプ場の横のレストラン、はい、ジンギスカンを食べますすごい人気なんか増設されてる建物がめっちゃ混んでる<笑><笑>名前書いたんやけど20組待ちぐらいやったか暑いすごい
、なんか展望台が増設されてる。上がってみよう。<笑>この下が待ち合いになってた。おお。こっち側がキャンプ場側。なんかもうすごいな、車も増えて、駐車場も拡大されてる。あの時より全然お客さん多い。すごい。向こう側がな、キャンプ場側で。おお景色は綺麗。サンバー向き変わってるこれ。な、なんかしかも薪がめっちゃ入ってる。こっち向きやった。な、場所変わってた。ウサギがいっぱい。ウサギと羊もまだいっぱいおる。羊もおった？おった。羊ちゃん、わ。ふんふん言ってる。また影に溜まってる。暑いからこの影におるわ。めっちゃ気持ちいいよ。一時間弱ぐらい待ったかな。うん、一時間も待ってないな,ないぐらい。もうすぐです。さあ、入りました。入りました。注文します。ここはサフォークが食べれるから。そう。こんな感じです。サフォークミルクラム、ホワイトラム。サフォーク多めで注文します。はい。来ました。サフォーク二人前。美味しそう。野菜もな頼みました。焼きますか。はい。ここはちゃんと七輪。はい。ジンギスカン。絶対美味しい。もう食べるともわかるぞ。ミルクラム一人前とホワイトラム一人前。はい。三種類頼みました。どれから行きます。サフォークから行きます。なんかあの時も美味しかったけど、うん、まだジンギスカンをそんな食べ慣れてなかったからさそうやな全部美味しいっていう感想しかなかったけど<笑>今結構食べてからサフォークを食べたら美味しそう今ならわかるかサフォークのすごさがそれではいただきますてくれうわ<笑>美味しいめっちゃうまいうまかった<笑>久しぶりに食べたらやばいこんな美味しかったっけってぐらい美味しいあの時は,はほぼ初めてのジンギスカンぐらいやったもんな北海道来てこのタレも自家製らしいけどめっちゃうまいわめっちゃ美味しいよな今食べ慣れた今なら、うん、よりわかるマジで美味しいプリプリなんか弾力があるけど癖もないし柔らかわかる今ならわかるな。美味しいです。うん。うん。うま。うま。あ、フォークうま。ちゃうやつもいってみる。うん、うまそう。ミルクラムとホワイトラム。ミルクラムいくか。うん。うん、これも美味しい。これも美味しい、柔らか、全部柔らかい。柔らかいなでも味違う、うん。あの時は違うけど、なんかこう、あんま分かってなかったけど、うん、全然違う、美味しいでも。もホワイトラム、うん。うん。全部違う。<笑>うまい。全部うまいな。うん。うん。めちゃくちゃ美味しいいろんなとこでジンギスカンを食べたら今ならわかるわかるなうまいでもサフォークが一番うまいかもしれない、うん、やはりサフォーク美味しい、まあ、基本どこで食べてもなそんな外れはないけどその有名な店というかな、うんうん、美味しいと言われてる店行けばうまいねここは今ならわかる<笑>この美味しさがほんまにあの時も美味しかったけどそうその他との違いじゃないからなんか他を食べてないからさいきなりいきなり食べたらさこれが基準になってたけどいろいろ食べて帰ってくるとマジで美味しい,いちなみにサフォークは臭み全くなし最高種の生肉ミルクラムは脂身が少なくあっさりとした癖のない味ホワイトラムは脂身少し多めやけどジンギスカン本来の歯応えと食感うますぎるぞ全部美味しい美味しかったごちそうさまでしたほんまにめっちゃ美味しかった、うん
まあ、2年前も食べたんですけど、うん、その時は北海道に割と来たばっかりで他にジンギスカン食べたことなくてな、うんまあ、美味しいなとは思ってたんですけど、まあ、改めて今北海道に住んで。他のお店とかもこう食べてきた中でな、また食べたらめっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。あのスーパーで売ってるなジンギスカンとかも全然それまで食べたことなかったから、うん、こっち食べ比べるとな、ほんまにここのジンギスカンは美味しいんやと気づかされました。まあ、特にやっぱりサホーク、うん、美味しかった。めっちゃ美味しかった。まあ、羊肉の中でも最高級。うん。だからあんまり食べれるとこもなそんなにそうやな、うん、ないんかもしれないんですけど、ほんまに美味しかったです。はい。2年前はなあの横でキャンプをさせていただいたんですが、うんはいまあ、2年ぶりに訪れてなんとオーナーさんご家族が僕たちのことを覚えてくれてました<笑>覚えてくれててあのしれっと待ち合い席で待ってたんやけど、うん、声をかけてくださってな、はい、覚えててくださって嬉しかったです、まあ、そもそもデッカリーゴでなこう入っていった時にもう車でなんか気づいてくださってたみたいで、うん、待ってる時にあのお声がけいただきました覚えててもらえて嬉しい、うんうん、<笑>そしてなんと、うんちょっと炭の方で今日車中泊をしてもいいと言っていただきました<笑>まさかの<笑>今日もう一個道の駅の南富良野っていうところがあってそこ寄って、まあ、違うキャンプ場にな向かうつもりだったんですけどちょっと端っこの方でな車中泊してもいいとはいまあサイトとかじゃないんやけどなそうそうそう片隅を空いてるスペース車中泊だけやったらいいよって言ってくださって、うん、なんと言葉に甘えたまさかの車中泊させていただくことにしました<笑>はい人気のキャンプ場やからな、うん、キャンプもしたかったけど今回はちょっと諦めてたんですけど、まあ、まさか泊まらせていただけることになりましたありがたいありがたい<笑>寝床を確保しました<笑><笑>なのでちょっとだけ買い物に出て、うん、また戻ってきたいと思いますはいお塩か戻ってきましたはい今日はここで車中泊させてもらいます<笑>本来はここあのオーナーさんのキャンピングカーをもともとな、うん、置いてたんですけどどけてくれて、はい、ここで車中泊させてもらいます、はい、<笑>急遽ここがサイトになりました、うん、まああのもう今日はな、うん、満サイトやから、うん、キャンプはできなかったんですけど、うん、ここで、はい、もちろん、はい、お金を払いましたので、はい、お金払ってここでキャンプさせてもらいます<笑>、はいまあ、山もな綺麗に見えてますイスとテーブルだけとりあえず出した。<笑>簡易スタイル。隅っこでやらせてもらいます。はい、ラストウサギ、小ウサギ、可<笑>愛い,い赤ちゃんいいちっちゃい。なんか食べてる。先からこの辺うろうろしてる。<笑>暗くなりました、はい、夕日は残念ながら雲に隠れちゃったなちょっと空もまあ雲が出てるから星はどうやろうかまあちょっとは見えるかなうんデッカリーの横で食事にしたいと思います今日はお昼ジンギスカン結構いっぱい食べてお腹いっぱいやからこのメインはトウモロコシです、はい、晩ご飯プラノマルシェで買ってきたトウモロコシを食べます。二種類買ってんな、うん。スイートコーンのホワイトっていうのと。バイカラー。バイカラー、なんか白と黄色がミックスになったやつ。はい、これを食べます。トウモロコシが入るお鍋がないので。マルチグリドルでチャレンジ。切<笑>るか。皮を剥きます。高級トウモロコシやったな、割と。そうやな。三百二十円ぐらいじゃなかった。うん。日本一周中もここでトウモロコシを食べたそうそう夏の北海道といえばやっぱりトウキビですねトウキビです北海道ではトウキビすごいで見て白いこの薄皮で星に白いですおっバイカラーねバイカラーですかチラリおおこんな感じで白と黄色白と,白と混ざってるすごいこんな作り方もできるんやすごいな白い。真っ白や。ホワイトです。チェンジの肌のようです。透き通ってます。美しい。<笑>うるさいな。<笑>自分で言うな。<笑>今日はトウキビも買ってきたし、うん、フラノデリスっていうな、うん、人気のケーキ屋さんかな、うん。ここでケーキを買ってきました。デザートありがとう。お
どういい感じ美味しそうおおいしそうきれいめっちゃきれいやなうん美しい美しい完成です今度はトウモロコシはい食べますその前に乾杯ほんまやグラスウィークまだ残ってたいつぞやかったビールが<笑>ずっと車載冷蔵庫で冷やされてたやつ<笑>最後に飲んで帰る最後の夜です乾杯,乾杯冷えてるうん美味しいいただきますいただきますうわ白きれうんうまいうまっ甘っうまっ甘いなうんめっちゃうまいなんかフラノに来たらトウモロコシを食べたくなるんやなうんどう違うのかうんどうぞうんどう違ううん全然違うわうまや甘みがっていうのが強いかも。うん。白い方が甘いな。うん。これ歯ごたえすごい。うん。ポチポチって感じ。うん。ほんま。デザートみたい。うん。この動画が上がってる頃は。うん。秋かな。夏じゃないかもしれん。<笑>めっちゃのんびりあげたら、もしかしたら。雪降ってるかもしれんから。<笑>それまでにはちょっとあげるように頑張ります。今、何月でしょうか。まあ、でも今回の同等メインの旅になったけど結構自然に触れる、まあ、キャンプとかもしたし、うん、クルーズとかな、うんうん、そういうのやってちょっとこう自然欲がまた増してしまって登山とこう水辺で遊べるアクティビティみたいな、うん、そういうのにも手を出そうとしておりますはいもう決定した<笑>やっぱ北海道の自然を最大限楽しむためにはあの水面に出なあかんし、うん山の上にも登らないかん。<笑>まあ特にやっぱ登山はな、うん、北海道は多分登る山、登りやすい山もいっぱいあって、登る方も多いと思うけど、百名山とかもないくつかあるし、うん。登山、いよいよ。いよいよ。したいしたいと。言ってた、ね。口だけ。<笑>全国こう回ってな、うん、登山したいなと。毎回したいとは思ってた。うん、し、なんか友達とかにも絶対。いいと思うみたいな、うんうん、絶対好きやと思うみたいなずっと言われ続けてて自然が好きやから絶対山登った方がいいなかなかきっかけがなくてな、うん、できてなかったけどもう決意したこの旅でそうやなもう旅終わってとりあえずあの山登りの登山靴を2人で買って、うん、まあまあそんな最初からな、うん、高い山は無理やけど、うん、低山をな、えー、そっからこうだんだんレベルアップしていきたいと。今のところ違ってます<笑>ちょっと運動不足になるしちょうどいいわ、うん、車旅やと北海道はまあ大雪山国立公園っていうのは日本で一番大きい国立公園があって去年の秋に旭岳というな、うん、山の紅葉を見に行ったんですけど、まあ、今年も黒岳というもう一個有名な方そっちは行きたいなと、うんまあ、できれば旭岳も行きたいなとは思ってるんやけど黒岳は去年な登りやすいって知ったから。登りたい大雪山にはエゾナキウサギっていうめちゃくちゃ可愛い珍しいなネズミのようなウサギが住んでてそれを見たい、はい、岩場に住んでるらしいんですけど<笑>標高高いとこの岩場に住んでるねんなそうそうそうか普通ではこう見かけへんうん町とかでは、うん、登山をしないと見れないそうやね見たい<笑>それを見るためにも登る登りたいなポテチの後ケーキ<笑><笑>さらにデザートそしてコーヒーも飲もうと思うんですけど、はい、これは東川の道の駅で買いました、はい、ドリップバッグなんやけど写真がこれがさっき言ってたエゾナキウサギかわいいチチッチュカムイチチッチチッと鳴くカムイ神様<笑>とエゾモモンガあカムイですはい、どっちも神様ですカムイはいケーキ2種類とプリン1個買っためっちゃ買ってる<笑>美味しそうメロンのタルトとルーブルフロマージュのちっちゃいやつとプリン、まあ、プリンは今日じゃなくてもいいけどね、はい、ケーキ食べようか食べますこのメロンタルトは今だけかなうん期間限定っぽいかった
かわいいよな。うん、キウサギめっちゃかわいい。キウサギを見ることが登山へのきっかけ。<笑>キウサギを見るために登山を始めると言っても過言ではない。そうやな。<笑><笑>美味しいも多いなフラのうんなんか美味しいカフェとかさレストランも多いよなカレーもなオムカレーがあるし<笑>星は今日は見えてないからまあ夜中うん起きれるかわからんけど<笑>そうねちょっと起きて見てみたいなもしかしたら晴れてるかもしれない、うん、夜中やったら。ございます。おはようございます。星岡をチェックアウトして南フラノの道の駅に行ってきました。はい。まあ最後のスタンプを押してこの道東道北旅が終了です。はい。約一ヶ月間の旅でした。うん。まあ結構充実した旅になったかなと思います。うん、はい。まあとにかく北海道やっぱり広かった。うん。今回はあの道北の方がやっぱりちょっと薄めになっちゃって、まあ、ほぼほぼ。うん。回れてない形になっちゃったんで、まあ、またこれはな、うん、リベンジというか、東北ももうちょっと時間をかけて回りたいと思ってます。はい。東北にも行きたいキャンプ場とかな、うん、道の駅もたくさんあるので、また行きたいと思います。はい。まあ、最後、星岡でな、急遽泊まることになったんですけど、まあ、星も見れて、うん、朝はあの羊とでっかりのコラボも見れて、はい。よかったな。うん。ジンギスカンも美味しかったし、ま,あ、また改めてな、うん、行きたいキャンプ場だなと思いました。はい。とということでこの後はお家に帰るだけです、うんまあ、特に大きなトラブルもなく、うん、1ヶ月旅できたのでよかったです。はい、ということで最後までご覧いただきありがとうございました。バイバーイ,バイ,バーイ